Hoy vamos a ver otra escritura sagrada en la India. Vamos a ver qué nos cuenta el Kata Upanishad. ¡Vamos para allá! Vamos a hacer un repaso rápido para ver en qué contexto se encuentra lo que vamos a ver hoy. Tenemos los Vedas, que comienzan a crearse hacia el año 1500 a.C. Posteriormente surgen escritos que analizan esos Vedas. Y entre esos escritos nos encontramos con los Upanishad, considerados los más filosóficos. Uno de los Upanishad más importantes es este, el Kata Upanishad, escrito entre el año V y I a.C. Y vamos a verlo porque la intención de este Upanishad es enseñarnos cómo ser más sabios. Así que nos va a venir muy bien. ¿Y qué nos cuenta este escrito? Pues igual que en el Bhagavad Gita encontramos una conversación entre Krishna y Anjuna, en este caso encontramos una conversación entre Yama y Nachiketa, entre el dios de la muerte y Nachiketa, que es el hijo de un sabio que es muy espiritual y muy decidido. Resulta que el padre de Nachiketa comenzó a dar ofrendas a los dioses y Nachiketa se dio cuenta que solo le daba las vacas viejas, las vacas que no servían, y pensó que si su padre daba a los dioses solo cosas que no sirven, no conseguiría un lugar en el cielo. Así que Nachiqueta, que tenía un gran corazón, le dijo a su padre que le ofreciera a él como ofrenda, que su vida valdría más que esas viejas vacas. A su padre esto no le gustó nada, pero Nachiqueta insistía, insistía, insistió tanto, que hartó tanto a su padre, que éste le dijo que sí, que le entregaría al dios de la muerte. Así que Nachiqueta llegó a casa de Yama, a casa del dios de la muerte, y cuando llegó el dios no estaba, Así que le esperó tres días. Entonces, cuando el dios Yama apareció, encontró a Nachiqueta hambriento y sediento. Sintió mal, se sintió mal porque eso era una falta de hospitalidad. Por lo cual le dijo, Nachiqueta, te ofrezco tres deseos. Dime qué quieres. Entonces Nachiqueta se puso a pensar y dijo, bueno, mi primer deseo es poder regresar donde mi padre y poder vivir con él como antes, felices. Y el dios Yama le concedió el deseo. A ver, ¿cuál es tu segundo deseo? Una chiqueta pensó y le dijo, bueno, mi segundo deseo es poder hacer bien el sacrificio del fuego. ¿Eh? Haciendo bien el sacrificio del fuego, puedes llegar al cielo. Entonces eh, el dios llama, le concedió el deseo y le enseñó cómo hacer bien este ritual. Y llegó el momento de pedirle el tercer deseo. Y una chiqueta lo tenía bien claro, él quería saber ¿Qué había detrás de la muerte? ¿Qué había después de la muerte? Él sabía que preguntarle esto al dios de la muerte era lo mejor, lo sabría perfectamente. Pero Yama no quería responderle a esta pregunta y le dijo que le ofrecía cualquier cosa, cualquier cosa material que quisiera. Pero una chiqueta sabía que las cosas materiales no duran para siempre e insistió, e insistió muchísimo que quería que fuera ese su tercer deseo. La verdad es que Yama, el dios de la muerte, estaba encantado con tener un discípulo así, un discípulo que tuviera tantas ganas de aprender algo. Así que los dos conversaron sobre este tema y Yama le reveló el secreto de la inmortalidad del alma. Le dijo que nuestro yo, nuestro alma, es como si fuera el pasajero de un carro. Nuestro cuerpo sería el carro. Nuestra capacidad de razonar sería el el conductor del carro. Nuestra mente serían las riendas. Nuestros cinco sentidos serían los caballos del carro. Y el camino por donde va el carro sería la realidad percibida por nuestros sentidos. Le dijo que debe haber una perfecta unión entre todos estos puntos. Si comprendes la capacidad de razonar y controlas tu mente, tu intelecto puede llegar a la verdad, a la verdad absoluta. Si no controlas tu mente, si no controlas las riendas del caballo, te dejarás dominar por los sentidos, por lo que conociéndote a ti mismo podrás conocer tu alma. Lo cierto es que esta parábola del carro es bastante recurrente y aparece en otros textos indios. Me viene a la mente el Bhagavad Gita, ¿eh? que parece la imagen del carro, ¿os acordáis? Pero además aparecen textos de otras civilizaciones. Quizá forme parte del inconsciente colectivo que tanto nos habló Carl Gustav Jung, que por cierto, Jung estuvo en la India y seguro que conocía el Katapanisat. Yama, el dios de la muerte, le enseñó a Nachiqueta la diferencia entre el alma humana y el cuerpo. Le mostró que los sentidos solo ven lo externo. El sabio 
debe buscar lo permanente y para llegar al estado supremo hay que aquietar los sentidos, hay que aquietar la mente y el intelecto. Es como si paráramos el carro. Le dice que una forma de hacerlo es mediante la meditación o el yoga. Esta es una de las primeras veces que aparece la palabra yoga en la literatura antigua en sánscrito. Su conversación también gira en torno a la naturaleza del hombre, la naturaleza del conocimiento, del alma y de la liberación. La búsqueda del conocimiento es la dicha más alta que debe buscar un hombre. El señor de la muerte le enseña a la chiqueta la diferencia entre lo que es beneficioso y lo que es placentero. El conocimiento y la sabiduría te lleva a la búsqueda del bien. La ignorancia y la ilusión te lleva a la búsqueda del placer. La búsqueda de lo agradable es fácil, pero es transitorio. Afirma que el hombre no tiene que temer a nada ni a nadie, ni siquiera a la muerte, ya que la verdadera esencia del hombre ni nace ni muere, es eterna. Le dijo que el verdadero yo persiste más allá de la muerte. Es curioso porque el propio dios de la muerte le dice que no va a morir. No sé si tal y como dice este Kato Panisat nos ha hecho más sabios, lo que sí ha hecho que reflexionemos un poco sobre algo que va más allá de los sentidos. Aquí abajo os dejo un enlace por si queréis leer este Kata Upanishad. Calmar los sentidos y la mente se denomina yoga. Palabras del Kata Upanishad. 